是背叛人类、甘愿沦为恶魔的玩物，导致全人类战死后，世界落入魔物手中。可就在最后一位战神也即将陨落之时，魔王却对他施加了治疗术，保住了性命。原来男人是人类最强战神，魔王想要带他一起去征服其他的世界。不过男人知道自己的身体已彻底破碎，根本不可能再恢复。魔王这样做的目的就是想要看他卑微的求饶，于是他便假意伸手接受了魔王的请求。等两只手握在一起的同时，他将全身的魔力都注入到手臂之上，举起另一只手，做出国际友好手势，问候了魔王的全家。下一秒，他们所站的地方就产生了剧烈的爆炸。等烟雾散去后，魔王看着已经被炸烂的手，他没想到一个人类居然能伤到自己。可等他看向男人的时候，被彻底的激怒了，因为男人在问候完他全家后就引爆了自身。没有爽到的魔王是要前往地狱将男人复活。而我在睁眼的时候，发现身处于一座宏伟的殿堂。先是看着周围的神像，以为这里是神殿，可转念一想，自己刚才已经死掉了，所以这里应该就是死后的冥界。这时，突然从神殿中央的荧幕中飞出一个天使，并且他能听到我心声似的告诉我，这里不是冥界。当我看到他的第一眼，立马提高了警惕，习惯性的就把手往背后握去。可让我感到疑惑的是，自己的剑怎么没有被召唤出来？那名天使飞到我跟前后，说他叫做梅赛德斯，是一名高级天使，负责帮众神传达他们的旨意。紧接着向我解释，我现在已经不是活人之躯，按照正常的流程是应该立刻前往冥界的。但是现在因为众神的强烈。诉求我才会来这里，因为有三位主神现在决定将我给送回过去。我听完后并没有太明白他说的什么意思，然后他又向我进行详细的解释，也就是说他们会赋予我一次重写结局的机会，在保留我记忆的同时把我送回到过去。不过现在强悍的体魄和高超的魔力，还有一系列强大的技能都将不复存在。等他说完后，我还以为是自己中了幻觉，可是魔王好像并没有能制造幻术的技能啊。于是我就又开口问他，为什么会给自己这次重生回过去的机会？世界上没有免费的午餐，你们也是出于某种目的才会这样做的吧？我知道功力的众神绝不会。不求回报。当初魔神入侵蓝星的时候，众神就切断了与我们的一切联系，甚至还收回了曾经赋予祭司的战斗能力。这直接导致了人类大军一瞬间就崩溃瓦解。梅赛德斯听后说：“我说的不错，他此次就是为传达众神的旨意来的。而众神要我为这次重生付出的代价，就是让他们看到更多有趣的东西和更加精彩的表演。”我听完后，瞳孔瞬间放大，愣在了原地。梅赛德斯接着又说：“一直关注着我的众神觉得很可惜，因为像我这样的人实属罕见，在人类世界即将灭亡的时候，竟然决然的抵抗到最后。而且在这两昆年的……”时间里，您所展现出来的实力让众神看得很有兴致，众神都在关注着您，他们很后悔早早撤离了您所在的世界。您能感觉到战斗越接近尾声，您的运气就越好吗？那是因为众神宁愿违背因果法则，也要选择给你增加助力。没等他继续说完，我就直接朝着他的脑袋打出一拳，因为我实在是听不下去了，自己为了活下去拼尽全力，眼睁睁的看着亲人一个又一个的死去，结果最后落到这些家伙的眼里，就只是很有趣。说罢，我就积聚力量，准备再打出一拳。可梅赛德斯就像是提前知道我的动作一样，抢在我之前在手中结出一个魔。法阵，下一秒我的头顶也出现了一个一模一样的法阵，然后瞳中伸出一只巨脚踩在我的身上，我只感觉这只脚足以有万吨的重量，我只坚持了三秒就被踩进了地面，然后梅赛德斯上前推开了我面前的石块，等我艰难的从巨脚下站起来后，他说我好像是什么有什么误会，并说众神只是对我一个人感兴趣，而从一开始他们就对其他人类这种弱小，只有证明自己的价值才能得到自己想要的东西，这句话适用于任何人以及任何种族。说罢，随着他打了一个响指，我身上的巨脚就又收回了法阵当中，最后告诉我还有一位神，我或许。去认识那位神，因为其他原因强烈请求让我重生，然后就凭空召唤出一个镜子。从镜子中，我看到将自己击败的那个魔王，正裹着受伤的手臂，将天使大殿给拆得稀巴烂，嘴里问自己的申请还要等到什么时候。梅赛德斯说，他作为魔神已经足足征服了十个世界，毁灭所有的世界是他最终的目标，而且他从未因任何对手的攻击而受伤，如今却会被区区的一个人类所伤，所以他提出申请要将您复活后一雪前耻，他想再次和您展开一次对决，以此来找回他百战百胜的战绩。我听完后心想，自己一定要让这些。人付出代价，于是就接受了梅赛德斯提出的请求。然后梅赛德斯就对我施展了重生法阵，还告诉我众神为了支持，还赐予了强大的回归特点作为礼物。紧接着法阵中光芒大放，我也在一阵全身的刺痛中失去了知觉。等我在睁眼时，发现来到了一处矿洞中，面前的一人看我醒了，就往我头上浇了一壶水，让我清醒一点。等我彻底恢复神智后，看着眼前的这些人，感觉自己好像在哪里见过。等我看清楚他们身上的烙印后，才想起来自己这是回到了十年前，也就是我二十岁给神殿做奴隶的时候。黄毛看我起来就说：“再管。”闲事就要我好看，可我现在并不想搭理这群家伙。转身准备回去干活的时候，看到地上坐着一个小孩，他喊我叔叔，并谢谢我刚才保护他。但我一时间想不起来这个小孩是谁来着。已经过去了十年，很多细节都记不清了。于是我也就无视了他，拿起稿子继续向后走去。这时我想起来梅赛德斯曾说过，众神赐予了我一个回归特点，使用方法就是喊出特点开放，然后我就躲到了一个石头后面等众人离去，小声的说了句特点开放。话音刚落，就从我体内升腾起几缕金光，然后特点的信息一下子
当中。等过了一会儿，我正在研究这个特点的时候，来了一个拿鞭子的人质，问我在干什么。我转头一眼就认出这是采矿班的班长。他看我在偷懒走来，二话不说抡起鞭子就朝我打来。只听啪的一声，我就将面前的鞭子给牢牢抓住。看我徒手就抓住了他的鞭子，班长被吓了一跳。不过我现在并不想去惹不必要的麻烦，于是就恭恭敬敬的将鞭子交还给了他，并说自己这就回去好好干活。等走后，我看着手回味刚才的动作，心想因为有上一世的战斗经验，所以自己能很清楚看清鞭子的走向，而自己的手一点都没有受伤的原因，就是因为特点里的一个技能铁墙术，大幅度提升防御的同时，可完全无视比自己防御低的人，并且拥有持久的体力，所以即便是我干了一天的活，都感觉不到累。目前自己一共获得了九个特点，要是再加上自己所掌握的未来信息，就能以相当快的速度积蓄力量。眼前要做的就是好好采矿。当我把自己所开采的矿石放到技术员面前后，他都不敢相信这真的是我一个人干的。等晚上聚集在一起公布当日排名的时候，我所在的 F 组也因为有我获得了第一，我也才知道原来这个小孩是和自己一组的。而之前将我打晕的黄毛，他们以前一直是第一，今天因为我们组才变成了第二。根据矿场的规矩，最后一组的奖励会分配给第一组，然后班长就带领大家开始向伟大的光之女神祈祷。已经知道未来的我不禁呵呵一笑，我知道光之女神艾莉亚是三大主神之一，在大陆上她拥有最大规模的神殿以及最大的丝带产业，这里的人一部分是被魔兽夺走了家园，剩下的就是像我这样的冒险家，因为在获救后无法偿还巨额的治疗费用，而沦落成为了神殿的奴隶。从踏入这里的一刻起，身上就会被烙上这种奴隶标记，如果在未经允许的情况下超出了活动范围，那么心脏就会立刻停止跳动。所以现在自己必须尽快的赎身，好进一步的开展自己的复仇计划，并且这一次自己绝对会保护好他。等解散后。一名修女介绍想买东西可以来这边。等我走上前一看，这里的物价果然和记忆里的一样高。这时那个小孩走上前喊住了我，并说他想给我买一杯啤酒。我转头就问他有钱吗？他说刚拿到今天的报酬，虽然不多，但还是够买一杯啤酒的，并感谢我今天保护了他，还帮自己的这一组赢得了第一。因为这组里面都是一些体力差的人，所以每次都是最后一名。这次几乎就是第一次拿到手里报酬。不过我怎么能花一个小孩子的钱？于是果断将他给拒绝，然后走到摊位前想要买一瓶恢复水。老板看我是新来的，就好心的提醒我，我说那个一瓶。就高达四金币，如果不是特别的不舒服，最好就是先忍忍。我听后就将今天获得的一点五个金币递给了他，并说剩下的钱自己想要贷款，让他拿一份贷款合同给自己。后面的那个孩子看我要贷款，以为我是疯了。不过随着老板拿出合同，我也签上了自己的名字，成功的贷了四十枚金币。那个小孩着急的说，本来日薪只有两金币，还要拿出一个金币去还债。如果我再贷款的话，根本还不上的。我却没有搭理他，自顾自的将买来的食品喝了下去。这种恢复水是神殿的热销商品，可以恢复少量体力，但如果大量摄入，就能触发提升魔力。最大值的隐藏效果，如果放在上一世自己喝下这十瓶，效果可能不明显。但现在的我可是有特点的加持，其中一项技能就能将恢复水的效果提升五倍。反正我在采矿班是赚不到钱的，因为就算采再多的矿也不会多得一分钱，所以想要赚钱就必须前往地下城。于是我就来找到了班长，说自己在矿山的深处听到了魔兽的叫声，让他联系一下捕猎班的人，自己会带他们到魔兽发出叫声的地点。魔兽是一种诞生于魔力漩涡的生物，虽然魔兽给人类带来的无数的灾难，但是他们体内有可以生成魔力的魔石，而且他们。他们的皮和骨头还可以制作成各种的装备，所以魔兽也被人们视为一种宝贵的资源。也就是说，魔兽聚集的地下城既是一个危险之地，也是一个宝库。不多时，班长联系的捕猎班就来了三个人。捕猎班是由具有战斗能力的奴隶组成的，他们不仅基本薪资很高，还伴有绩效奖励。在出发前，我再次来到摊位老板这里贷款。老板说我的级别太低，已经达到上限。这时，那名修女走到了我的旁边，说我可以将身体抵押给神殿，还能再贷一点，只要我下周将钱给还上这个合同就作废了。老板看到我签署合同，大骂我就是一个疯子。不过我根本。本不听他的劝告，将刚带来的钱全部买了恢复水。修女看我帮他完成了业绩，夸我真是个汉子。不一会儿，我就将刚买的恢复水全都喝下了。现在的自己终于感受到了魔力的流动。这时，捕猎班的艺人走到了我的跟前，问我就是负责为他们带路的亚索吗？我回答他们是的。他介绍自己是侦察组的组长哥特，身后两个是戴尔和马尔科。我告诉他们，虽然自己没有夜视能力，但是可以利用灵力感知。灵力感知类似于在黑暗中观物的夜视，只不过他是通过向周围大范围的释放灵力，以此来强化感知。哥特心想，这样一来就可以省下满夜。是药水的钱了，当即喊我们准备出发前往。后面的一人将沉重的行李丢给我，前面两人在讨论一个矿工居然会用灵力，而我看这三人只有一个是自己认识的，自己上一世进入捕猎班的时候是这次任务结束后不久，那就说明那两个生面孔会在这次任务中遇害。这时自己也想好了要怎么利用他们。经过一段时间的行走后，终于来到了矿山。矿洞外此时已经有三人在此等候。等我们走上前后，他让我们将手伸出，并介绍自己是带命组的。说罢就在我们每人的手腕上系上了一个绳子。他解释说这是一根注入了魔力的绳子，如果我们在里。里面遭遇到了危险，那他手上与之对应的绳子就会断裂，他们就会马上申请总部前来支
否存在魔兽，以及探查地下城中的内部信息，然后会把收集到的信息给到攻略组，最后会由具备火力的攻略组将魔兽一网打尽。不过，有的侦查组成员也是具备战斗能力的猎人，所以当他们认为有能力攻略该地下城时，就会选择直接出击。戴尔和马尔科听队长说要攻略这个地下城，大吃一惊，然后就劝说队长只要做好侦查就行了，因为只有三个人这样做太冒险了。队长却说明明就有四个。他听后指着我说一个搬运工能干什么？另一个人走上前让他先别激动，先听一听队长的计划。队长听后就让我把狗月草拿出来，这种植物捣碎后和狗头人的大便混合在一起，就会产生雌性狗头人寻偶时所散发出的气味。这种气味可以传播到周围的数百米。当雄性狗头人闻到这种气味后，会发疯似的跑来。于是我们就用这个办法设置了陷阱。不一会儿就有好几只狗头人中招，看这个办法大获成功。队长开始吹嘘，这都是他积累的经验。但其实这个办法是刚进来我告诉他的。当时我对他讲自己其实已经考察过了，这里不过是一帮狗头人的残兵败将，所以用这个办法仅需四人就能拿下这个地下城。他知道这种送上门的好事没必要跟别人分享，而我将这份功劳让给他，他就以为我是想贿赂他，已进入到捕猎班，然后他就递给了我一把匕首。这时众人将狗头人体内的魔石拿出来后，发现这些魔石的品质有点差，于是就又继续朝着深处前进。突然他们看到地上有着一堆骨头，上前一看，发现这些都是狗头人的。正当他疑惑狗头人的巢穴为什么会出现这个的时候，一个巨大的爪子就从他面前的黑暗中伸出，抓住他后，整条手臂也都探了出来，然后用力的将他向后甩去。另一人见状，马上开启了护盾。他对他的护盾非常的自信，认为只要一边防守一边撤退就能相安无事。可下一秒就被一条尾巴给甩飞出去。当队长看到这条粗壮的尾巴后，吓得不敢再上前。可马上尾巴就又朝着他抡来。与此同时，矿洞外的待命组的组长看着手腕冷汗直流，因为手上的四根绳子刚才竟然断了三根，那就说明里面已经有三人受到了攻击。而此时的哥特虽然受伤，但是并没有生命危险，那是因为刚才的一击被身前的我给挡了下来。不过马上我就感觉到了手臂上的阵阵刺痛，看来就算是铁墙术都不能完全的抵挡。在我的记忆中，这只魔兽应该只是个幼崽，没想到居然还能这么的强。这种大型魔兽叫做掠食者，他们可以通过信息素将自己的伪装成其他魔兽的幼崽，再等到他们成年后就会吃掉养育自己的魔兽。想到我就拿起了地上哥特的长矛，现在自己终于可以热热身了。不过在开打之前，自己先是在手掌之中召唤出一个光团，这个便是我的第三个特点技能，它的名字叫做银钥匙，它是一把可以打开遗忘之城的钥匙，钥匙持有者可以随时随地将物品放入银店或者从中取出，也就是说相当于自己的一个超大的背包。然后我就从中取出了草药和绷带，扔给哥特。这种草名字叫做龙心草，有着天然的强身效果和安魂定魄的效果。随后我就让他自己快往后退一步，因为接下来的战斗会非常的激烈。他开始还以为我要和他一起逃跑，当看到我准备去战斗时惊呆的，大声的质问我难道有战斗能力吗？他心想就算是死，自己也不能像胆小鬼一样躲在一个矿工的身后。可等他刚起身，掠食者就发出震耳欲聋的咆哮。这种咆哮就是掠食者的一种技能，可以用恐惧让对方全身麻痹。此时的哥特已经被吓软在地，全身不能动弹。不过我。却没有受到影响，拿起长矛就发起了进攻。正是因为我刚才吃了几株龙心草，再加上我特点的第二个技能赫尔墨斯秘籍，把龙心草的安魂定魄的效果提升了五倍。掠食者看我已经来到了他的跟前，便抬起他那大大的爪子朝我打来。我凭借着自己上一世的战斗经验和感觉轻松躲过，然后一个闪身就来到了他的肚子下面。虽然在特点中有一个是武器，但他所需要的魔力太多了，自己暂时还不能用。想罢，就从银店中掏出了一瓶绿色的药水，然后将药水全都涂抹到了长矛上面。这个东西可是我上一世的好友毒王费伊德。用尽毕生心血研究的72号剧毒，我刚涂抹完，掠食者就又朝我拍了一巴掌。我再次闪身躲过后，将长矛刺进了他的皮肤里，然后用力上挑，直接扯下来他的一块肉。这一下也疼得他仰天长啸。我看自己的计划成功了，就连忙向后退去。因为72号剧毒是由最常见的草药制成，不过一旦进入血管，它便会迅速的扩散全身，甚至还能引起极度的疼痛。只要自己坚持到毒性发作就可以了。所以我现在开始一边躲闪，一边发起一些不痛不痒的攻击。不过一个没注意他的尾巴就从我身后袭来，我看已经来不及躲闪。就连忙调转身形，用长矛硬接下了这一击，但是却被掠食者强大的冲击力击飞到身后的石壁上。不给我反应的机会，他又张开血盆大口向我咬来。我趁此机会，直接将一整瓶毒药丢进了他嘴里，然后赶忙向一旁闪身躲过。等毒药刚进入到他的胃里时，就出现了反应。下一秒，他就吐出了一口脓血。我大概算了一下时间，应该还有一分钟发作，所以现在自己要么坚持等他倒下为止，要么就找机会将他一击致命。这时，他的尾巴再一次的来到了我的面前。我一看，这是个好机会，我就伸手紧紧的抱住，然后跟随着他的尾巴飞跃到了。他的头顶上空，紧接着我就放开了他的尾巴，手握长矛朝着他的脑袋飞去，落到他头顶后，将长矛狠狠的刺进他的眼睛里。失痛的他想用尾巴将我给打下去，但被我给低头躲过，顺势抓住了被打成两截的长矛，再一次的刺进了他的眼睛里。最后我从腰间抽出了哥特送自己的短刀，又一次的刺进了他的眼睛中。
贯穿。将这一幕尽收眼底的哥特这时才想明白，我并不是想贿赂他来进入捕猎班，因为他知道我既然有这种力量，那么进捕猎班简直不要太简单。而我找他的真正原因就是矿工是不能进入地下城的，所以我才需要带着他这张通往地下城的入场券。等我走到他跟前后，告诉他等出去后不要告诉别人我们遇到了掠食者。他听后惊讶的问我是想要将魔兽的尸体弄走吗？我告诉他只弄走掠食者的尸体，那些狗头人的尸体我们原封不动，向上面报告的时候就说这里只是狗头人的巢穴。我知道在地下城中获取到的全部物资，不论哪样，我们这些奴隶都需要上交给神殿，而捕猎班可以得到的只有任务完成后的报酬和一定比例的奖金。我告诉哥特，要是能把这个尸体卖给中间商的话，肯定能够大赚一笔。哥特却说，神殿为了防止这种情况的发生，所以每次都会派遣待命组在外看守，即使是我们的口径一致，但之后还会有善后组的人过来收缴装备。我听后就让他睁大眼睛看好了，然后就将手放到了掠食者的尸体上面，便开始使用银钥匙打开了银店。只是一眨眼的功夫，这具庞大的尸体就消失在了原地。哥特一眼就认出来这是亚空间，可是就算使用了亚空间魔法，一般也就只能放几件装备而已。而现在整个尸体，包括地上的血迹，居然都收纳了进去。我收好尸体后，就问他难道不想晋升吗？我告诉他，随后自己还会帮他攻打三个地下城，到时候报酬和功劳都是他们的，自己只要魔兽的尸体。与此同时的某处树林内，一个人被逼到了角落，口中不停的说自己不是魔神信徒，而且地上那人显然是认识追杀自己的领头人的，不停的向着他求情，说我们不是一同进入的神殿吗？可领头一人露出一副狰狞的表情，吩咐身边的壮汉。砸死他！壮汉听后也是毫不犹豫，就把地上那人的头给敲碎，紧接着就从地上那人的嘴里爬出一条蜈蚣。领头那人看蜈蚣想跑，手起刀落，将他斩成两半，然后说烙印重出来。这个家伙果然就是魔神信徒。随后回去后，他向自己的上司复命。上司听为了抓一只虫子，居然灭了一个七人小组。领头那人解释说，当时他们反抗的过于激烈，以至于他们不得不动用极端手段。紧接着他喊上司马迪亚斯审问官，距离狩猎结束最多还有一个月的时间，如果不赶快把隐藏在神殿的魔神信徒一网打尽，那么我们必将。付出惨痛的代价。马蒂亚斯盯着瓶子中的蜈蚣沉思了一会后，边说他会去平息捕猎班的抗议，但是你们要拿出实实在在的成绩来。作为一端审问官的执行者，你们要对得起自己的身份。领头那人听后说了声是就退下了。而等我们从矿洞上来后，哥特就带我来人事科做加入捕猎班的申请。职员提醒他利用组长人事提名权的话，被提名者将会被分配到组长所在的小组。另外，当小组的业绩因被提名者的失误而下滑时，组长的人事考核结果可能会不合格。哥特听后想也没想就签订了协议，他内心中一阵狂喜。他想，反正我这么强，以后的功劳就都是他的。每季度解除地下城的次数对晋升评审的影响很大，而他由于是侦查组的，所以战斗次数并不多。如今的他已经在这个组长的位置上待了三年了，但是现在可是刚收了一位得力干将。侦查组是最先进入地下城的一组，因此以后就可以畅通无阻的独吞整个地下城。他知道我要的只是钱，而他想要的是晋升，只要小心点，这个交易不被别人发现就行。而此时的我心想，只要掠食者能卖个好价钱，自己就可以把之前欠的债都还了。虽然我很想尽快从神殿中脱身，但还有一件重要的事情。要去做，大约在一个月后，神殿骑士们的大规模狩猎就会开始。那时候将会发现足以引起整个大陆轰动的装备，所以自己无论如何都要去参加那场狩猎，然后拿到那件装备，为自己的复仇计划做准备。我知道捕猎班会有二十个参加那场狩猎的名额，所以在这个月内自己必须有出色的业绩，或者拥有强大的人脉。哥特在街上向我介绍宿舍的位置时，几个一端执行官从一旁路过。哥特看到他们后，赶忙闪到一边让我低头。其他人看到他们都犹如看到什么大恐怖一样。等他们走过去后，哥特才长舒一口气。他向我介绍说这些。人是一端审问官的执行者，是指属于一端审问官的奴隶。虽然大家都是奴隶，并没有什么从属关系，但我们还是要把他们当做上级对待比较好，因为那些家伙随时能以调查的名义抓走我们。尤其是走在最前面的那条疯狗萨哈克，他就是想残害人类才去做的执行者。这时，萨哈克突然停住了脚步，并喊了我们一声。哥特以为自己刚才说他是疯狗被听到了，吓得尿不湿都尿湿了。不过，萨哈克却径直的走到了我的面前，打扰了我叫萨哈克是一端审问官的执行者，报上你的官阶姓名。哥特听后就站出来说我是他们祖新来的叫亚。萨哈克没等他说完，就让他闭嘴。我问的是他不是你。在这一瞬之间，周围人都感受到了萨哈克身上的杀气。哥特也被他的这股杀死吓得向后退去。不过他看我丝毫不受影响，感到意外。他的敏锐度在这个地方可是顶尖的存在。他马上察觉到我是一个实力非常强悍的高手，并且从我这一身矿工的衣服和刚转到捕猎班的信息来看，知道我之前是采矿班的人。可是因为捕猎班总是很缺人，所以全部奴隶在刚到的时候就会进行体力和魔力测试。一些可以战斗的人会直接进入捕猎班，但是这样的高手居然会先去了采矿班。如今又因为被提名来到了捕猎班，他意识到情况可能有些不对，而其他的执行者只是看了萨哈克的一个眼神，便迅速的将我给围到了中间。他虽然察觉到我是一个高手，但是他感觉自己还是能打得过的，于是就开口说要问我几个问题。我心想这些个小家伙是怎么回事，都不用我动手就亲自送上门
端教团，看我不说话，他就直接拔剑指向我。从现在开始，我将行使一端审问官执行者的权利。我听后就问他自己能不能问一个问题。他身后一人问我是不是活得不耐烦了。不过萨哈克拦住了他，让我问。于是我就问他能不能换个地方。他不解的问我为什么。我指了指周围，说这里的人太多了，如果接下来发生了一些不好的事情的话，我怕您的面子会保不住的。他也听出了我这是在挑衅他，不过他好像还很喜欢这种感觉。然后他问我有可能独自打败他们五个人吗？说罢，他们的脚下就出现了一个鲜红的法阵，而我正好被锁定在了法阵的中间。这个组合技能名叫红场，可以大幅度强化己方的各项能力值。得到红场增幅的萨哈克朝我做出进攻的姿势，而我准备用上一式自己学的咏春来对付他。我刚摆好架势，他就拔刀冲到了我面前，瞬间我们两人就扭打在了一起。打斗过程中，我时不时打出一些刁钻的攻击，不过都被他看破后闪身躲过，而他的一些攻击也都被我给巧妙挡下。没过一会儿，我就瞅准时机擦破了他的额头。他先是一个后空翻与我拉开距离，然后在落地的一瞬间朝我的小腿使用滑铲。看自己的招式得逞，他以为胜券在握，可马上他就收回了这样的想法，因为当他踢到我的腿上时，就好像是踢到了一个铁疙瘩一样。而由于他使用滑铲也正好躺在了我的身下，于是我就挥动雨点般的拳头打在了他的身上，一套连招下来，直接让他失去了知觉。这时哥特大喊让我小心右臂，等我看到这个流星锤时，已经来不及躲闪，只好拿手臂硬吃下了这一击。等稳住身形后，一看是跟在萨哈克身边的大汉，他说现在由他来陪我玩了。我听后嘲讽他原来会说人话呀，还以为你是萨哈克养的一只狗呢。这句话也将他激怒，挥动流星锤。再次朝我砸来，不过这次我可是有所防备，轻松就躲过了他的攻击。一旁观战的哥特都被惊出一身冷汗。虽然在地下城的时候他就知道我很强，但没想到居然我能用一种从未见过的武功，瞬间就将号称疯狗的萨哈克打倒。而且仔细一看，那些溅起的石块都没能伤我分毫。如果萨哈克要是真的输了，一定会觉得很丢脸，这样他应该就不会向上级申请正式的拘捕令。这样一来，他这个身为族长的也不会受到牵连了。不过这时一旁的有个人说，马上战斗就要结束了，并说我虽然很完美的避开了所有的攻击，但是时间已经过去。去了几分钟了，只要这个红场还在，时间过得越久，那个大汉的力量就会变得越强。这时的我已经被他用铁链束缚住了双手，他一看时机已经成熟，便猛地拉动手中的铁链，不过却没有将我挪动分毫。这时的萨哈克也从昏迷中苏醒了过来，然后开始快速的在我的身边游走，时不时的朝我身体斩出一刀。他一边高速移动，还一边嘲讽我说他所有的能力值都提升了百分之八十。说罢，他便又在我的身上留下了数道伤口，不过下一秒就被我抓住了一个间隙，然后双拳合十，重重的捶到他的后脑勺上。这一击的威力非常。就连广场的地板砖都被砸了四散飞去，可我并不打算再给他喘息的机会，于是就拽住了他的头发，不让他倒下，然后用膝盖朝他脸上又来了一下。他想不明白这究竟是为什么，自己从红场中得到的防御增幅怎么一点用都没有。他不知道的是，并不是他的防御增幅没效果，而是我的攻击力已经远远超过了他的防御。不过这时那位大汉再次发力，想将我给拖拽过去。见此，我便直接开始使用魔力强化自己的身体。得到强化后的我很轻松就能将他拉动，然后随着我的手臂猛地用力，直接将他拉过来的同时，用流星锤将他击飞。顺带着也将剩下的三人全部击倒。围观的众人看到这一幕后，都被惊得合不拢嘴。萨哈克强撑着问我究竟是什么人。我转身走时，只是淡淡的告诉他，还没有听到这个问题答案的资格。刚才的一幕也被广场旁边阁楼上的一名红发男子看到，他心想：难道下面那个刚来的家伙是那位派来找自己的吗？而我击败萨哈克其实是计划中的一部分。现在这个计划的第一步已经完成了。问题是怎么能让这件事传到那个人的耳朵里呢？等我刚离开广场后，就感觉全身传来一阵刺痛。我清楚的明白，这是因为灵力冻结造成的。当魔力使用者的。魔力枯竭时就会产生疼痛和脱力感，没想到自己只是用了那个武功之后，魔力就这么快见底了。这时我的面前突然出现了一个悬浮生物，他介绍自己是精灵夏洛克，是伟大的私寨之神乌斯拉的眷属。鉴于我现在的魔力值已确认为零，所以他将对铁强术技能进行讨回。我也早就知道铁强术不只是一项技能，实际上它还是一项具有私寨性质的全能。使用此技能时所积累的疲劳与损伤会转化为债务，并在施祭者的魔力变为零的瞬间，一次性返还给施祭者，为挑战更高难度的地下城。无数的。冒险家们使用了此项技能，私寨之神乌斯拉以人类在生命被终结前的绝望为食，这是他掷下的一把双刃剑。此时的乌斯拉正兴致勃勃地看着我被讨回，紧接着夏洛克就开始测定我的累计损伤，等测定完毕后，就将这些损伤集中在这个秤砣上，并且会在十秒后全部施加在我的身上。而我正处于灵力冻结状态，根本使不上力，于是赶忙将缠在手上的绷带给撕破，从里面滑落出自己提前准备的备用恢复水。在时间还剩下一坤秒的时候，乌斯拉的表情已经兴奋到了极致。不过我也喝下了这一小瓶的。恢复水，就在秤砣距离我还有零点零一一一公分的时候，精灵检测到我剩余的魔力值变为了一，于是只能停止掉了讨回倒计时，并延迟了我需要履行。
旅行的债务。等他说完后，就消失在了空中。我开口对着空气中说道：“乌斯拉，你太小瞧我了，你以为我不会提前做好准备吗？我可是生存专家，在人类灭亡后，我还存活了一年的时间，所以躲避你这家伙的讨回，对我来说简直就是小菜一碟。”最后，我向空中比出一个国际友好手势，说了声谢谢冤大头。乌斯拉看到我一个凡人，竟敢这样挑衅他，气得将手中的乌龟都给捏得粉碎。不过在此之后，我就累得失去了知觉。等再次醒来后，不仅看到了修女，而且自己还被五花大绑在了一张床上。有个壮汉推过来一些看着就很瘆人的工具，于是我就问修女这是准备干什么？修女让我不要紧张担心，这里是他的工作室。说我之前向他借的钱，在一小时以前已经逾期了。问我是不是疯了，竟然敢不把他放在眼里？我这才想起来这边欠的钱还没还，但是如果现在使用魔力的话，肯定会被乌斯拉再次前来讨回。于是我就说下周自己就会收到地下城的报酬。修女知道那些钱到时候会被扣除的，因为我还在商店也借了钱。可我此时并不能告诉他自己有个掠食者尸体，然后他就吩咐小弟先将我的一根手指剁下来，这样就算不把神殿放在眼里，等看到这个断指的时候也会想起神殿的厉害。如今能救自己的只有说出那个名字，可是一时间想不起来那个名字叫什么了。就在壮汉即将挥刀砍下的前一秒，我终于想起来并说出了那个名字。修女听到这个名字后，先是愣了好一会儿，然后就迫切地问我到底是什么人。两位小弟看大姐大这副样子，就问他怎么了。修女没回答，他们只是说让他们都出去。等他们走后，他贴近我的面庞，将我按在床上，问我是怎么知道这个名字的。我说：“修女大人，您这么有名，我怎么会不知道呢？准确的来说，是魔兽中介商白玫瑰吧？我知道光之神殿的修女安娜，她所具有的另一个面孔就是魔兽中介商字玫瑰。她作为连接我们与后世界人的枢纽，与顾客进行着怪兽尸体装备闲置品的交易。从捕猎班那里买来的便宜货，根本不足以挑战地下城。因此，我需要从这个女人这里来购买装备，并且出售狩猎来的魔兽尸体。我对她说自己正准备去找她呢，先给我揭开吧，总不能一直躺着做交易吧？与此同时。”的医院内，萨哈克醒来后正在大发雷霆，因为一直高高在上的他，今天居然被一个矿工说没资格。他发誓一定要将我给斩杀。这时，白天那个在阁楼的红发男子走了进来。萨哈克见到此人后，赶忙行礼喊他奈德前辈。奈德将医生支走后，问他们是不是惹事了。萨哈克低下头说：“确实出了点小乱子，不过这点小事还不足以让前辈费心。”话音刚落，奈德就抽出短刀放进了萨哈克的嘴里。晚上的时候，所有人都在聊这件事，你还说不足以让我费心。马蒂亚斯大人常说：“你们要对得起自己的身份，可你们却在那么多的奴隶面前。”被一个新人给打得落花流水。说罢，奈德就挥动了短刀，瞬间萨哈克的嘴角就流出鲜血。你们居然把一端审问官执行者这个部门变成了大家的一个笑柄。萨哈克听后立马跪地请求再给自己一次机会。奈德告诉他去灭了这次使他们蒙羞的人，至于处分等下次再定。萨哈克也听出了奈德话里的意思，如果他完不成这个任务，那就不会等到下次的处分了。奈德走时丢给他一个包裹，等他看到里面的东西后，心头一颤，这些可都是魔神信徒的东西。奈德告诉他，这些都是从他之前抓到的那人房间里找到的，又不用是你的自由。但现在你也顾不上用什么方法了吧？萨哈克明白，一旦用了这种东西，虽然可以增加自身的实力，但这就将导致自己成为魔神信徒。但是现在的他别无选择，因为在他任职期间，已经取走了二十多名无辜奴隶的性命。如果再让他做回一名普通的奴隶的话，那些捕猎班的人一定会第一时间取走他的性命。这时他的脑海里又浮现出我的影子，被仇恨冲昏头脑的他选择了使用那些东西。奈德出来后就让一个蒙面人盯紧他，并说这次多亏了萨沙克行事莽撞，才能让神殿骑士团长放松了警惕。而奈德正是潜伏在神殿中。的魔神信徒干部，他们准备混入神殿骑士们的狩猎，进而掠夺他们的装备，而且还准备在地下城中将神殿骑士团长干掉。这样的话，光之神殿的第三教区就会落入魔神信徒之手。然后奈德就让蒙面人去暗中调查一下亚索，因为他发现亚索用的正是他们流派的武功，而且会这个武功的只有师傅和他们四个弟子。所以奈德心想，这个亚索会不会是师傅派来的后援？但是又感到疑惑，亚索为什么不和他取得联系？如果现在贸然和亚索接触的话，容易泄露情报，所以他准备先让萨哈克去确认一下。画面一转，来到白玫瑰的工作。做室内，此刻我已经将先前那只掠食者的尸体摆在了他的面前，然后就问他用这只掠食者换取自己想要的东西够不够。他听后开始为我梳理了一遍。我给他的是一具没有魔石脑不受损的掠食者尸体，而我想要的分别是五个高级神圣力咒语，一个治疗圣珠，一个沙罗曼达宝石，租一套银质炼金术套装，受到祝福的太阳药草，受到祝福的月亮药草和鹿茸等药材。安娜算完后告诉我这些东西他都能搞到，但是需要一共五千金币，我还要再去抓三只掠食者才行。我告诉他没问题，先把这些东西给准备好，自己三周内就。会再来的。紧接着我说，在此之前，自己还想拜托他一件事情。不久后，画面来到我们组的宿舍内，哥特为了欢迎我的加入，特地准备了一个小聚会。虽然都已经认识了，但还是重新又介绍了一下。这是在我们组负责防御的马尔科，这是戴尔，虽然才来三个月，但刀法了得。最后介绍我是新加入小组的亚索。哥特介绍完后，准备举杯时却冷了场。哥特小声的问戴尔和马尔科这是在干什么？这可是会给我们带来好处的人，快把气氛搞起来。这时我开口说自己不喜欢喝
给放到了桌子上。那三人一看到这种酒，眼珠子都要下来了。这酒可是自己从白玫瑰那里拿来的，对奴隶们来说是想都不敢想的奢侈品。现在我为他们创造业绩，同时他们也会协助我转移魔兽。所以在狩猎到来之前，我们都是一根绳上的蚂蚱。在上一世，哥特就是和我一组的，所以我对他大概有所了解。但是另外两人按理来说已经遇害了，所以自己并不知道他们的品性如何。如果不能将他俩教好的话，就只能找机会将他们处理掉了。总之，从现在开始慢慢了解吧。人天生会对可以满足自己欲望的人产生好感，所以我可以让喜欢钱的家伙有钱，让渴望成功的家伙成功。不过我看得出这个叫做戴尔的不太喜欢自己。很快，我们小组就接到了一个任务，来到了埃德林。这是一个有着数百年历史的村子，村民们都生活在岩石上的窑洞中。哥特向我们介绍这些窑洞内一切设施应有尽有，但是现在这里已经都变成魔兽的巢穴了。到达地点后，我自己一人率先进去查看，然后再利用灵力感知带他们一起进来。只要位于感知范围内，那么事物的轮廓发生的动力，尤其是具有魔力的物体，都能像实际触碰到了一般清晰明亮。等探查出来后，我就告诉他们，根据入口的痕迹来看，里面有黑铁蜘蛛。然后我就开始给他们布置计划。首先，我们在不碰到蜘蛛网的前提下，移动到幼猪所在的洞穴，然后把麻痹药撒入其中，在药力生效后把他们一网打尽。没等我说完，戴尔就将我给打断。他表示，如果里面真的有黑铁蜘蛛的话，那我们四个人是不可能解决掉的，因为黑铁蜘蛛具有钢铁般坚硬外壳，就连刀尖都无法刺破，还有强大的攻击力，以及瞬间数量暴增的惊人繁殖力。所以，黑铁蜘蛛巢穴的攻略难度甚至要高于成年掠食者。戴尔说，就算不向上面报告，也至少要和攻略组一起行动才行。我听后说，这个想法也不错。如果没有信心，也可以不进去，因为就算是自己一个人也能够完成任务。他显然没想到我竟然敢这样说。不过由此他确定了一件事情，他现在以为我就是个骗子，因为不管是击杀掠食者或者与萨哈克对决，他都没有亲眼所见。如今我又说要独自一人攻略黑铁蜘蛛地下城，如果真这么厉害，就不会来这种地方了。他心想，我肯定是在骗他们。这个地下城根本没有所说的那么危险。于是戴尔改变了自己的主意，选择跟我一起进来。结果刚进来没多久，他就碰到一旁的蛛丝，而且他发现好像已经粘在了自己的身上。就在他晃动了几下蛛丝后，躲在。暗处的黑铁蜘蛛察觉到了蛛丝上传来的动静，然后开始纷纷的朝着戴尔扑去。我看到后，先是把他的手套脱下，然后一把将他给向后面拉去，而我则伸出手臂，任由那些蜘蛛啃食。不过他们的牙齿根本不能刺破我的皮肤。下一秒，我就将魔力聚集到拳头之上，朝着自己的手臂打出一拳，将他们都给震碎。然后我就回头喊大家都朝自己靠过来。很快，我们四人就组成了一个防御阵型。这时，黑铁蜘蛛们开始朝我们吐出蛛丝。在进来前，我就让他们用斗篷包裹住了武器。这样一来，虽然失去了杀伤力，但是可以很快的清除这些蜘蛛。他们要做的只是不停的将蜘蛛聚集到一起，等蜘蛛足够密集后，我便利用魔力将它们一并击碎。不一会儿，我们就用这招解决完了周围的蜘蛛。不过戴尔也因为大意被蜘蛛给咬了一口。我看到后就递给他一瓶药水，告诉他这是自己在恢复水中加入了草药，应该和药水的功效差不多，并告诉他失误也没什么，以后不再犯同样的错误就行了。他听后这才接过了我给他的药水。我看着他这样的脾气，其实也好，在上一世自己经常训练士兵，有很多家伙就算我手把手的教也还是不认真学，但这个家伙至少能做到集中注意力，是个好苗子。虽然他看上去对我还不服，但等解决了这次的地下城后，他自然会得出结论。在休息了一会儿后，我们继续往深处前进。途中我也教了他们要怎样去对付这些蜘蛛。戴尔在用了我教的方法后，发现这些蜘蛛的弱点全都和我说的一样，再加上麻醉药的作用，使这些蜘蛛动作变慢，他们应对起来变得异常简单。他一边战斗一边在想我到底是什么人，怎这里的一切都好像了如指掌一样。又清理完一处巢穴后，我示意大家吃点东西歇歇。吃东西的时候，马尔科问我之前是做什么的，我告诉他自己就是一个冒险家。紧接着他就问我是不是那种很有名。或者隶属于某些大型工会的戴尔听后心想，这也是他一直以来想知道。我告诉他们，这些都是自己的师傅教的。说到这里，不禁让我想起了上一世自己的师傅。等他们都吃饱后，就只剩下最后的 BOSS 巢穴了。他们就问我接下来要怎么攻略，但我没有搭理他们，自顾自的在肢解一旁的蜘蛛。拆下两个坚硬的前爪后，我让他们都先出去。显然他们没想到我会这样说，都被惊呆。哥特明白了，我一开始就打算独自去打 BOSS， 而他们留在这里的话，只会碍手碍脚。正当他准备转身离去的时候，马尔科却说：“既然已经打到这里了，还是在一起战斗到最后吧。”哥特。听后心头一颤，暗骂马尔科居然说出这种话。可一旁的戴尔也说：“最好还是一起吧，人多有个照应。”哥特他在捕猎班待了四年，这期间有很多成员在他的眼前丧命，而他能活下来的原因就是从来不铤而走险，并且服从于强者。虽然这些年都无法晋升，但他首先要保证的是自己能够活下去。如今他的两位朋友都提议和我一起前去。这时我说：“你们可能是误会了什么，我只是说了让你们出去，并不是说让你们出去玩。现在我来安排一下接下来每个人的任务。等给他们都安排完后，我就独自走进了暴潮雪。进去后，我朝下看了一下，这里。”应该就是地下城的核心诸后产卵室，在诸后旁边的是强悍的蜘蛛骑士，而被数个蜘蛛骑士包围在当中的就是诸后。这时
前将这些麻袋都切成两半，这导致里面的面粉开始弥漫。不一会儿，整个铲室的空气中都掺杂了很多面粉。我此刻也掏出了一把弓弩，扣动扳机射出的箭头碰撞到蜘蛛骑士的身上，溅起了些许明亮的火花。下一秒，当火花接触到空气中的面粉后，就产生了剧烈的爆炸。一个地方的爆炸接连引起了其他地方，最后火光席卷了整个铲室。我也清楚的知道这些还不足以将他们杀死，于是我转身就朝着洞外跑去。马上，那些蜘蛛骑士就从火海中朝我追来，我一边跑一边回身朝着他们射箭。这些的箭头上也都被我涂满了72号巨毒。不过这并不能解决全部的蜘蛛骑士。就在自己要被追上的时候，我向前一划铲，穿过我事先设置好的蛛网陷阱后，将它给成功拦截。紧接着我又掏出先前拆下来的蜘蛛前爪，朝着他身体最脆弱的肚子挥出一击，将他带走。解决完这之后，就只剩下了眼前的最后一只。可不等他向自己扑来，就被一脚踩死。我转身一看，正是猪后已经走出了铲室。看自己已经达到了目的，就继续朝着洞口跑去。猪后这时也朝我的方向喷出了毒液。这种毒液具有强酸性，但它真正可怕的地方在于它的特殊效果。上一世毒王曾对自己讲解过这种毒液，它可以瞬间瓦解防御力和再生力。如果一些防御力低的人碰到的话，不出一坤秒就会被化为血水。就在毒液要碰到我的前一秒，我飞身跃出洞口，猪后也紧跟在我其后冲出洞口。与此同时，我已经安排了他们三人在外等候。可等他们真正见到这只猪后，难免的浑身发抖。我落地后又拿起蜘蛛前爪朝他身上飞去，一刀下去正中他的眼睛，他也被我的这一举动给彻底激怒。这样一来，我就吸引了猪后的仇恨，因为在这里只有我能与他正面抗衡。我交给他们三人的任务就是，当自己吸引猪后的注意后，让他们想办法解决掉他。可是他们心里泛起了嘀咕：自己真的能杀死面前的这个大家伙吗？平时他们侦察组总是给攻略组打杂，戴尔已经受够了这种天天被人叫做废物的日子，之前就连和这种高级魔兽战斗的想法都不敢有。但是自从亚索来了之后，一切都发生了改变，所以他们现在下定了决心，选择相信我。然后他们举起手中的武器，就开始发动攻击。很快就发现猪后的外壳上已经被之前的爆炸炸出了些许的裂痕，于是他们就通过这些缝隙刺进了猪后的肉体内。再由马尔科挥动手中的大锤，打在缝隙中的短刀上后，向里面刺得更深一步。这些也都是我先前教他们的，一定要想办法攻击到腿部中央的神经树，然后再用沾满麻醉药的武器刺进他的肉身。猪后感觉到一阵湿痛，朝着戴尔释放出一个蛛网，不过被我的当头一棒给强制打断。跟我打架居然还敢分神！下一秒，猪后的注意力就又被我重新吸引回来。戴尔看着我的战斗，满脸的不可思议，自己就连用眼睛都很难捕捉到猪后的动作。可亚索居然可以躲开所有的攻击，缓过神来的他又赶忙加入了战斗，继续朝着猪后的后腿。开始攻击，因为我先前告诉过他们，黑铁猪后有一个特殊的习性，因为狭小的产卵室里全都是卵，所以猪后习惯于尽量不移动自己的后腿，这样的话，它的后腿周围就相对安全一些。而猪后主要是从头部发起有效的攻击，他们就可以肆无忌惮的朝着猪后的后腿攻击。这时，突然猪后的肚子下出现一道裂纹，看样子他是准备大范围的喷射毒液。于是我纵身一跃，将手给伸了进去，然后抓住了里面的毒线，并一把将给毒线输送毒液的输送管给薅了出来，紧接着解下自己的腰带，将输送管给紧紧拴牢。这样一来。不用过几分钟，他就不能再用毒了。于是又经过我们的一番激战过后，朱后终于跌倒在地，不再动弹。他们三人都明白这次击杀朱后的功劳，分明就是我让给他们的。他们也是第一次知道了指挥者在捕猎中占据着多么重要的位置。而我此时在想，朱后造成周围的破坏太大，自己并不能像上次掠食者那样将他转。不过可以先把那几只大型蜘蛛收进营店，到时候再出售给白玫瑰。等我再转头后，发现戴尔一边喊我大哥，一边勤快的帮我收拾着东西。这三个人的实力在奴隶中算是不错的，但是他们也只适用于这种捕猎。要是以以后和那个家伙开战的话，他们还算不上一张好牌。如今我的各项能力值、装备和人力都不足，所以自己必须赶快想出一个对策来。等回去后，白玫瑰就找到了掠食者的买家。我看他们在光天化日之下，在这供奉神的神殿里进行着这种地下交易。不过现在应该也不会再有哪个家伙真的觉得神殿是个虔诚之地了。原因之一就是信徒们捐给神殿的大量钱财，全被用来在神殿周围建设城市子。因为要想除掉魔兽，就得靠神殿骑上和战斗奴隶这两方兵力。半天过去，白玫瑰就也将那些黑铁蜘蛛一并卖了出去。走在路上的时候。他说：“算上今天卖出去的钱，再去除我需要偿还神殿债务，我已经可以支付我所需要物品账单的一半。”说完后，又递给我一个研究室工作制服和出入证。他说已经为我申请了打扫研究室的活，因为我的购买账单上有一项就是租用银质炼金术套装。但是因为那套设备不仅很重要，而且体积很大，所以白玫瑰没有办法直接给我偷拿出来。但我可以在研究室七点下班后随便用。我心想这个办法比偷偷拿出来更好。这时突然有个熟悉的声音在我的背后响起：“原来您在这儿啊，修女，我有话想对您说，可以麻烦您抽出来点时间吗？”我转。头一看，居然是这个家伙。没想到他这个时候会出现在这里。异端审问官执行者纳德，他在仅有十二名一级执行者中占有一席之地，甚至是一个实力受到神殿认可的强者。安娜嘴上说着，看样子应该不是想来和我约会，那是想来借
记忆力不太好，记不住那些没有什么用的家伙。等我说完后，气氛瞬间变得剑拔弩张，就连一旁的白玫瑰都觉得不可思议，这个两人散发出的魔力居然让人站立，而且他感觉到我的实力已经超过了战斗魔力，甚至还要比神殿骑士的水平还要强。而内德今天来就是为了试探一下我的底细。就在我们即将要动手的时候，白玫瑰在一旁大喊让我们两个跪下，下一秒我们两人就都齐刷刷的跪倒在地，那是因为我们身上被烙刻奴隶烙印的原因。光之祭司可以这刻有该烙印的人下达强制性的命令，紧接着白玫瑰就抬起了手掌，朝我的脸上狠狠的扇了一巴掌，一边拉我走一边训斥我是不是不想活了。不过在走时他又回头看向奈德，说我是他的玩物，如果再敢觊觎就别怪对你不客气。奈德听后也不敢再多说什么。等我们走出一段距离后才停下来，白玫瑰说，即便是对方挑事，我也不能这么冲动。奈德可是一个一级的执行者，而且几乎没有人知道他的作战方式，因为见到过的人都死了。我现在可是他的摇钱树，他肯定不希望我在为他赚到很多钱之前就死掉。最后摸着被他刚才打了一耳光的脸，说让我以后务必要小心一点。我推开了他的手，说那个家伙就是来打声招呼。如果他真想做什么的话，估计你连阻止的机会都没。我看那个家伙已经露面，自己必须抓紧，于是就起身往研究室走去。不过走时我说想再拜托他一件事情，他一听我又来。纳德这也是第一次感受到烙印的威力，他想起当时自己师傅让他去光之神殿当奴隶的时候，他不理解的问师傅为什么要这么做。师傅告诉他有两位隐藏在神殿中的祭司，已经被他们给发现是魔神信徒清除掉了。神殿加强了对祭司们的监视，那些继续潜伏的同胞们也不敢再有所行动。但是神殿不会去提防刻有烙印的奴隶，因为只要有烙印，他们就觉得自己就可以管控对方。而我们要利用的正是这一点。我要你刻上这个烙印，进入光之神殿，然后掠夺狩猎地下城的奖赏。于是从那时起，奈德就以奴隶的身份加入了神殿。不过如今的他已经找到了解除烙印的方法，不过现在时机还没有成熟。他暗自发誓，等以后一定会让那些祭司们付出代价。画面一转，来到某个村落，萨哈克来到这里后问村长：“这里有多少人？”村长说：“这只是个小村落，所以只有五十多人。”萨哈克听后说：“还不错。”然后就拿出了从魔神信徒房间中搜出的陶笛，随着他将手中的陶笛吹响，他的身后出现了一个巨大无比的怪物，然后从怪物身上延伸出许多条手臂，抓向村民。不一会儿就将这些个村民吞噬殆尽。此时的萨哈克已经彻底被复仇蒙蔽了心智。画面再次回到城镇中的光之神殿研究室，我将绿色草药的残渣、发霉的莱达树皮、腐臭的狗人血液，再加上灰色的蜈蚣和尸体上的蘑菇，将它们全都熬制在一起后，就能炼制出毒王的第六十一号剧毒赛果。紧接着我就带着东西来到了安娜的房间，她看着我给她的图纸有点疑惑，不明白这些人体上的小点点都是什么。而我先是用锯子在一个木桩上画下很多条纵横刀痕，这种树木叫做阿尔卡树，它的坚硬程度就如同金属一般。然后我就朝着木桩一掌劈下，木桩就按照那些刀痕分裂为了很多小木条。安娜看到后凑上前来问我这是在干嘛，我告诉她这个东西叫做针灸，是神秘又强大的东方一种医疗用具。随后我便将这些针分别浸泡在72号和61号剧毒中。不过我已经提前将这些剧毒的浓度稀释了。所有人都认为毒存在的目的很简单，那就是为了能轻而易举的置人于死地。但谁又能料到，在魔族入侵了这个世界以及众神收回了全能以后，毒会成为对每个人来说都不可或缺的物品？想罢，我就拿起了针扎在了不同的穴位上，瞬间剧烈的疼痛感开始遍布全身。安娜看我不对劲，就起身朝我走来。我伸手示意她自己没事，并说不管自己发生什么事情都不必惊慌。而我这样做的目的就是为了升级、调节好浓度的72剧毒与61号剧毒会产生排斥，这种排斥会变成一种可以提升很多能力值的药物。不过这种药物不仅伴随着剧烈的疼痛，而且稳定性还非常的低。如果成功了，我就能够获得更高阶的能力值；而如果失败了，我的身体就会四分五裂。现在的自己已经顾不上那么多了，坐在原地就开始运行小周天。这也是我在神秘又强大的东方所学的技能，它可通过控制魔力的流动来治疗内伤，也可通过不断的修炼来提高魔力的最大值。这和上一世自己所受到的伤害相比，根本不算什么。不一会儿，我体内的毒液就稳定了下来，身体上的血管也缓缓的恢复正常的颜色。安娜看到后起身来到了我的面前，因为在开始之前。我就交代过他，让他时刻留意自己的状态。等自己一给出信号，就把剩下的针扎进头顶的穴位。这时我看时机差不多了，喊安娜就是现在。安娜拿起针后，身体不自觉发抖。她现在要做的可是把涂抹剧毒的针扎进别人的脑袋里。不用问都知道，如果失败了，只有死亡。不过最后他还是战胜了内心的恐惧。画面来到几小时后的一处树林中，随着一颗红色的信号弹升空炸开，一群红色鸟状的怪物奔跑在这月色之下，而那颗信号弹正是被怪物追逐的攻略组发射的。这里距离神殿城镇只有五公里的距离。不过显然他们。已经到达不了城镇当中了。就在最后一个人也即将惨死的时候，突然出现几把短刀，将上前的几只当场击杀。紧接着，天空中出现了一道亮光。等落地后，他才看清是个白发少年。那些怪物见我杀了他们同伴，便朝我蜂拥而至。我先是闪身躲过最前面一只的撕咬，然后趁机抓住了他的脖子，伴随着魔力直接将他的脑袋拧了三圈。可我没有就此作罢，而是用力的拉扯他的脑袋，将
消失在了原地。等我走后半天，他才慢慢的缓过神来。他懊悔刚才自己被吓傻了，没有告诉那位青年那里面有多危险，怕现在只有他一个活人知道。让那位青年独自前往，简直就是去送死。但是刚过去没多久，就从巢穴的方向传来刺眼的光芒，最后伴随着一阵爆炸声，他看到有个人缓缓走来。等擦亮眼睛仔细一看，居然是刚走没多久的青年，而身后拖拽着的正是巢穴中的 boss 怪。我走过来后喘了口气，拍了拍手上的灰尘。此时的我感觉到身体很轻盈，我所有的能力值好像都提升了三倍左右。现在只要装备到位的话，自己就猛到起飞了。然后我就从那人身上拿出一颗绿色信号弹，这就意味着刚才的紧急事件已经处理。就这样，时间过去几天后，一名奴隶仅靠一人之力就攻略了狂化蛇击巢穴的事情就传遍了城镇。画面来到一处隐秘的地下室内，光之神殿第三教区高级异端审问官马蒂亚斯正和一个金发男子一起向下走去。马蒂亚斯说：“怎么偏偏在距离狩猎只剩二十多天的接骨眼上，冒出来一个这么努力展现自己的人？他肯定是想加入狩猎的。用不用审问他一下，看是不是魔神信徒？”金发男子名叫卢修斯，是光之神殿第三教区。神殿骑士团长卢修斯回答说：“先不用管他。”马蒂亚斯紧接着说：“可是马上就要到狩猎了，既然这样，那我们还不如期待他们的加入，让有实力的家伙都来出一份力。反正那帮家伙仅凭自己的实力是到不了 BOSS 巢穴的，我们到时候把他们也带去。等他们助我们到达 BOSS 巢穴后，我们就把他们和 BOSS 一起除掉。”马蒂亚斯一直以来很不支持这个计划，他认为让魔神信徒一起前去的话风险太大。于是卢修斯就说要带他去看个东西。等打开最底层那道厚重的石门后，马蒂亚斯被眼前的东西给惊呆在了原地。卢修斯让他瞪大眼睛看清。清楚这是什么，并说这可是他自己花费一半的个人财产弄到手的。马蒂亚斯只在书上看到过这两件传奇级装备的图片，那就是光辉之枪和米歇尔的异毒。卢修斯拍了拍他的这位老朋友，说：“终于要解除这个折磨了我们十年的地下城了。有了这两件装备，再在这次的狩猎中，我的实力无人能敌。”画面一转，来到奴隶们的宿舍。刚洗完澡，准备回寝室的哥特看到修女大人从自己的寝室走了出来，吓得他们三人连忙低头向修女大人问好。修女也亲切的给他们打招呼：“败类们，你们要记得按时还利息哦。”等修女走后，他们这才。回到寝室，刚一进门就看到我正在往手上戴着戒指。联想到刚才修女从房间里走出，他们赶忙上前问我手上的戒指哪里来的。我只是淡淡的告诉他们，这是别人送给自己的。这个戒指名为进化的戒指，帮助佩戴者循环魔力，进而提升魔法防御力，每天可以使用一次解除诅咒技能。我心想，白玫瑰真是给自己弄了一个不错的东西，自己还没提装备的事情，他就已经准备好了。但我不会觉得他有多么的体贴，而是觉得他很善于抓住赚钱的商机。白玫瑰从我的房间刚走出去后就心想，之前在黑市上听情报商贩们说过，有一个暗杀。者工会叫做珀尔塞弗涅，他们利用毒来强化自身的能力值，并通过剧毒与高超的武术实力夺取每一个目标的生命。这几天通过与我的接触，白玫瑰发现我不仅有高超的实力，也会利用毒来进行自身强化，所以他现在断定我就是珀尔塞弗涅的暗杀者。虽然几年前珀尔塞弗涅因为内斗垮掉了，但他们曾经的顾客也就是一些贵族，现在正在寻找存活下来的暗杀者或者他们所使用的。白玫瑰明白，现在不是挣怪物交易费这种小钱的时候，而是要借这个机会把这名暗杀者变为自己的人。现在要做的就是去为这位顾。客弄完许多超级厉害的装备，想罢他就兴高采烈的离去。通过刚才的交谈，我也感觉出来，白玫瑰已经把自己误认为暗杀者了。虽然自己并不是，但不告诉他应该没啥事。不过这样反而更好。如果白玫瑰把关于我的这些猜测传出去的话，那个家伙就会自动找上门了。哥特这时拍着我的肩膀问我，什么时候和修女确定那种关系了，并说我上次一整晚没回来，一定是去找修女了吧。就在这时，突然听到了门外响起了敲门声。哥特出去后发现并没有人，只有在门上的一张纸。仔细一看，是一张紧急命令书。我拿出来一看，就知道是内德写。这是那个家伙为我准备的邀请函，所以由我自己前去就可以。于是我便即刻向着目的地出发。在路上的时候，我心想，距离神殿骑士们的狩猎大概还有二十天的时间。他们这次要去的并不是普通的地下城，而是作为世界八大难题之一的丑恶公主之坟。它是古代王国美迪亚的超大型遗迹。由于难度极大，即使人们已经攻略了十多年，却也还是未能到达 BOSS 巢穴。因此，加入狩猎组的条件也很苛刻，必须是在过去的一年里业绩排名前五的猎捕组，或者是已在参加者名单里的司机的直属奴隶，以及有直属奴隶的。推荐信的人，就算我们组从现在开始攒业绩，也不可能挤进年度排名的前五名。所以这一次我必须要利用奈德。奈德是一端审问官马蒂亚斯的直属奴隶。如果我能从奈德那儿骗来一封推荐信，我就可以直接加入狩猎组了。我先前故意用出了和他同一个门派的武功，现在的他一定迫不及待的想知道我是不是自己人。不一会儿我就来到了奈德所说的地点。可让我没想到的是，在此等候我的人并不是奈德，而是他的下属萨哈克。于是我就让他赶紧回家找妈妈，自己没工夫陪你玩。但他却直接抽出了武器，说什么要让我见识一下他的心力量。没等他说完，我就已经闪身来到了身后，朝他后面一个手劈，将他击晕，还不忘再嘲讽他一声废物。我知道内德是一个冷酷无情、做事周全的人，他不会只派萨哈克一个人来试探我，所
是必杀。萨哈克见此情形，大为兴奋，以为这就把我给解决了。不过接下来发生的事情就让他瞪大了双眼。只见从我身处的地方射出数道魔力，将怪物给洞穿。紧接着我又打出一掌，将他给彻底瓦解。我清楚的知道这是魔神信徒的生物武器修格斯，只是没想到会在这个地方见到他。这个生物武器平时以蛋的形态进行睡眠，当听到具有催眠之力的乐器声时，就会破壳而出。而此时萨哈克手中拿着的正是芬诺斯的奥塔利奈迪，他就是操纵修格斯的乐器，可通过改变音的组合来下达不同的命令，并保护其使用者免受修格斯的精神污染。修格斯是一个没有理性、只有无尽食欲的怪物，对他进行物理攻击是行不通的。每当他宰食一个人类，他就会通过吸收其魔力来强化自身。但修格斯真正可怕的地方在精神污染，他会使人感到恐惧并看到幻觉。一旦等精神污染度达到百分之百时，就会让对方陷入发疯状态，不可自拔。陷入了发疯状态的人会彻底失去理性，并夺取已。军人员的性命，但是我却丝毫不惧地朝着萨哈克走去。他看到我这一举动后，以为我是疯了。就在他看我的眼睛已经变红得意之时，我发动了前不久白玫瑰给自己的那个戒指的技能，将自身的诅咒全部解除。随着啪嗒一声，包裹住我的修格斯就被圣光炸成一滩滩烂泥。我也迅速闪身来到萨哈克面前，用手紧紧掐住了他的脖子，然后恶狠狠地质问他究竟喂食了这怪物多少人命。看这个样子，应该也有一百名了吧？我以前只想让我和我的同伴能够活下去，但不知何时起，我产生了一个新的想法：如果能打的几军更多一些，会怎？样，如果活下来的人更团结一些，又会怎么样？这样的话，我爱的人们会不会活得更久一点？所以此生我想尽力去拯救其他的人，帮助那些想变强的家伙们强大自身。萨哈克根本听不懂我在说什么，他只知道只要我的一个念头，他就得死。如今为了满足你这家伙的一己私欲，以后还会有多少人因此丧命？你这个败类没资格活着！说罢，我就用尽全身力气朝着他的肚子打出一拳，然后又抬手一拳打在了他的面门上，正好拿他来试试自己前世的一个技能。这个技能由无数连击与最后一掌完成，通过用被施以魔力的手掌快速击打。敌人喷出的血，然后使血滴破裂并形成闪电。在东方，这个被所有人忌惮的技能被称为雷鸣掌。随着我携带高压的一掌打在萨哈克身上，只是一瞬之间就将他给电成了一具焦炭。然后我就捡起了掉落在地上的陶笛。我知道对修格斯进行物理攻击是行不通的，得通过神圣力或者电火等元素的属性就可以消灭他。这也正是他在看到我能召唤雷电后发抖的原因。不过我没必要再为他浪费我的魔力，于是我就吹奏了一段消灭修格斯的和音。它可以让修格斯的细胞与魔力断开连接。等我吹完后，身后传来一道声音，真没想。想到你居然会吹这首曲子，这首曲子可是我们魔神宗教团体的机密，就连神殿的情报部都无法获得关于他的信息。等他落下后，我一看，来人正是奈德。现在自己必须通过他的试探，并且让他相信我是魔神信徒，只有这样我才能改变未来。另外，我前生没能还上的人情，要在此生给他做个了断。可奈德看到我后，便直接抽刀向我袭来。见状，我只能再次使用雷鸣掌进行抵挡。虽然他来到我跟前后挥出数道剑气，可从剑上传来的手感得知，并没有砍中我一击，而且我还能利用他的剑气进行反击。他将飞来的三颗石头击落。的同时，不由得感到疑惑，因为包括他师傅在内，大陆上应该没有几个人能凌驾于他的剑速之上。我转身就问他，难道好意思拿着剑去攻击一个没有武器的人吗？他听后就将手中的剑丢在了地上，做出咏春的起手式来。我见状也和他一样做出咏春的手势，与雷鸣掌的原理相同。咏春流秘技在于让电流遍布全身，从而使人拥有惊人的速度与力量。不过流派内部还存在着一个能够与之抗衡的方法，那就是咏春流秘技中的流云。电流有阴阳之分，防御术流云正是利用了同性电流相斥的性质，在面对阳性。电流的攻击时，用阳性电流护住被攻击之处，就可以抵御所有攻击。等在和他经过一番交手过后，他感觉到我的实力很强，不在他之下。不过更让他惊讶的是另一件事，那就是只有他和他的大师兄两人得到了永春真传。内德说他从没有在门派中见过我，已消灭了我们宗教团体的宝贵财产修格斯，而且还是我们为了这次狩猎做准备，已经为了一百名人类。我根本无法判断你是不是魔神信徒。他再也忍不住心中的疑惑，开口问我究竟是谁。我上一世知道内德的师傅是东方子，他在魔神信徒中排名第九。陈良穿越了。人类无法踏入的魔界萨拉哈沙漠，从东方大陆来到了阿斯兰大陆的东方人，然后凭借永春流这个神秘的武功，成功晋升为魔神宗教团体的骨干。陈良有两名直传弟子，与那些一知半解的学习武术的数百名普通弟子不同，陈王流的后继者们甚至可以学到东方子深奥武功的精髓。两名直传弟子的其中一个就是陈良的亲儿子陈强，另一个是陈良在阿斯兰大陆收养的纳德。为了使直传弟子能够通过对练领悟武功的奥秘，直传弟子的数量须为两名，而且仅为两名，因为武功的奥妙不可泄露。看来师傅什么都没跟你说过，你真的觉得直传弟子就只有两名吗？你稍微动动脑子，应该就可以猜到。学习秘技的直传弟子如果只有两名，那这两个人中有一个人死了呢？奈德听后开始动起他那小脑袋瓜思索：如果有一个人死了，那么剩下的那个人将失去与他水平相当的对练对象，而事务繁忙的师傅也不会事无巨细的指导剩下的那个人，而且培养新的直传弟子需要花很久的时间。想
方习武之人的传统，是指在内部人员都无从知晓的情况下，暗地里培养的预备后继者，为的是在正式后继者突然遭遇不测时，能够填补他的位置。虽然影子弟子是一张用于应对非常状况、延续流派血脉的王牌，但如果正式后继者顺利长大，并接任了师傅的位置，那么影子弟子就会被师傅亲手铲除。因为影子弟子与正式后继者的武功水平相当，所以只有将其灭口，才能以绝后患。这个影子弟子并不是我胡编乱造出来的，而是我知道他们门派中真的有一名影子弟子。不过在上一世的时候，影子弟子直到狩猎结束的时候都没能出现，那是因为他被阿尔塔和他的同伴们给困住了。想到阿尔塔不禁的让我扑哧一笑，他现在肯定又在做着什么离谱的事情，一点公主的样子都没有。不过自己正好可以利用一下这一现状。内德听后质问我，就算说的都是真的，那你的存在应该是绝对保密才对。师傅为什么会把你派过来？我已经与师傅取得联系，并且确认过，他说他并没有把你这号人物派到过这边。那德其实并没有和门派取得联系，进入了神殿的魔神信徒无法顺利的与外界取得联系。他们的原则就是见机行事，他这样说的目的就是为了试探我。此时奈德已经准备好了攻击，只要我开始辩解，他就会再次出手。我告诉他自己原本得到的命令是，在隐瞒身份不与其他魔神信徒接触的情况下，自己想办法加入狩猎组。如果你遇到不测，那么你所负责的任务将由我来代替你执行。奈德听后就问：“难道知道他所负责的内容是什么吗？”我告诉他自己当然知道了，不就是在狩猎中拿到龙心吗？龙心其实就是在巨龙的心脏中形成的魔石，它被认为是最强的装备，可以给子人们与龙力同等的力量。在历史上，这个装备只被发现过一次，并在一千年前被丑恶公主尤利迪卡带入了坟墓。而之所以会派奈德来执行这个任务，是因为只要他拿到龙心，那么神殿骑士们绝对无法追上永春流的电流速度。最后，我告诉奈德他能做到的，我也能做到。师傅是担心你一个人无法顺利得手，所以才派我来的。我违背命令，故意引起你的注意，把你叫出来，是因为我发现加入狩猎组的条件比我想象中的还要苛刻。我可不想放着平坦的路不走，却选择迎难而上。然后我又走到了他的跟前，告诉他自己知道血之类的事情。奈德听后心头一颤，冷汗直流。他不明白我是怎么知道这个名字的。血之泪是他们家族被夺走了的至宝，为了找回血之泪并向神殿复仇，他才拜在了陈良门下。而在这个世界上，他只将这件事告诉过陈良一人。然后他就问我到底是怎么知道血之泪的。不过我却说等自己什么时候觉得他值得信赖的时候再说，并让他帮自己加入到狩猎组中。经过刚才一系列的谈话，奈德已经相信了我影子弟子的身份，于是就喊我跟他去一个地方。画面一转，来到神殿附近的一所废弃建筑内。此时的里面已经挤满了人。奈德走进来后就说他将最后一个人带来了，然后介绍我叫做亚索。是师傅派来一起完成任务的。这时一旁有个人说，自从我来到这里后，他就觉得我是个不可多得的人才。看来东方子门下都是精兵强将啊！桌前这人正是光之神殿第三教团一端审问官马蒂亚斯。不过他真实的身份是魔神信徒排名第三十六的干部。看人都来起了，马蒂亚斯拍桌而起，说现在从一端审问官执行者与猎捕班中带去狩猎的四十名内定人员已经确定了，这里的每一名都是我们魔神的信徒，大家一定要牢记作战计划，不能有任何的差池。我本来想着加入到狩猎组后就能提前知晓其中哪些都是。是魔神信徒了，可让我没想到的是，四十人全部都是魔神信徒，而且这些家伙可与萨哈克那个半吊子不同，他们才是真正的精兵强将。想到这里，不由得让我发恨。他们明明有这么强的实力，可为什么还是要去做魔神信徒？此时一旁的奈德心想，既然师傅让亚索露面，那肯定是不完全相信自己了。更可怕的是，师傅就连血之泪都告诉了亚索，可能师傅真正信任的人就是亚索。不过他马上打消了这个念头，不再往下继续想，因为陈良答应过他会帮他实现报仇的心愿，他需要师傅帮自己报仇，所以他暗暗下定决心，一定要亲手。拿到龙心，绝对不能让这个影子弟子抢先。如果亚索是为了代替我而培养的影子弟子，那他很可能希望我在地下城遭遇不测，因为只有我死了，他才能成为正式后继者。这个时候，马蒂亚斯开始对人员进行分组，有负责保护奈德逃离的护卫队，也有负责维欧骑士团团长卢修斯的攻击队。然后奈德走到我面前，说：“既然我们负责同一个任务，那是不是应该在一同组？”奈德心想：“既然我基于他的功劳和信任，与其远离，不如放在自己身边，以便时刻掌握动向。”我看着奈德伸过来的手，心想：“他前世一心想着报仇，最后因信错了人。”而惨遭灭亡。其实他是一个内心忠诚、善于隐忍的人。虽然他对敌人毫不留情，但他对己军却能够拔刀相助。在自己前世失去了那些数不清的缘分当中，没想到第一个重拾起的居然是和奈德的缘分。上一世在遇到奈德时，自己还没有强大起来。在一个深不见底的深坑中，奈德问我是学习最强的武功帮他逃离这里，还是现在就死于他的木根之下？奈德是让我成为人类最强者的第一个奇缘。传授给我永春流的师傅也正是奈德。第二天的时候，就把要参加狩猎的名单公布，并让上述人员统一集中接受狩猎前的训练。我看事情都在按照计划进行着，自己也该去整理一下装备了。首先，我回到寝室，告诉他们三人，马上就会有四十位高层前去狩猎，这样一来就多出来很多晋升的机会。戴尔正想和我说些什么时候，突然又收了回去。他心想，相处的时间很短，但在这个过程中，他发现我是有目标的，而且这个目标的远大程度是他们这种平凡的人根本无
心，觉得自己没有白忙活一场。但是这些个家伙依旧会在不久的将来死去，因为三年后魔神信徒就发现了召唤术。那么包括他们在内的很多人都将因此丧命。而为了阻止这件事的发生，我一定要拿到龙心。等辞别他们后，我就来找到了白玫瑰。这几天他为我准备了很多装备，按照我的要求，这些装备都是一些有利于发挥魔力，而且以盾器为主的武器。因为狩猎前去的地下城丑恶公主之坟里，充满了各式各样的亡灵骷髅，他们都已经死过一次了，感受不到痛苦。那些刀刃对他们的杀伤力非常有限，所以解决他们最好的办法就是用盾器直接砸碎。于是我就告诉白玫瑰，品质看起来都不错，这些装备自己全要了。苍狼一声抽出了一把长剑，并说这里面自己最喜欢的就是它了。这把剑名为黄昏的长剑，发现于黄昏的宅邸是一百年前骑士的遗物，剑身萦绕着神秘的气息。这也是我特意让白玫瑰找来的一把剑。不过他想不通我去打骷髅带剑做什么。现在只有我一个人知道，在这次地下城中，我真正要留意的并不是骷髅，而是试图为十年的地下城攻略历程画上句号的光之神殿和赌上宗教团体的存亡投入到了狩猎中的魔神信徒。也就是说，当踏入到地下城的那一刻起，不管是怪物还是人类，就都是我的敌人。就在这时，传来敲门声，走进来一人。他介绍自己叫做安吉利亚，是隶属于研究所的法师，并问我就是安娜说的顾客吧。赋予装备神圣力、魔力属性等力量的行为被称为施法。法师的熟练度越高，那么赋予装备的力量。就越强，持续时间也越久。我没想到安娜居然能为自己找来安吉利亚。要知道，她可是神殿里数一数二的法师。话不多说，安吉利亚就开始为这些装备施法。不一会儿，施法完毕后，有了祝福效果，就不怕丑恶公主之坟的邪恶气息了。最后，安娜就向安吉利亚支付了三千金币作为报酬。我心想，安吉利亚的施法居然才要三千金币这么便宜，看来白玫瑰要么和他的关系很要好，要么就花费了很大的功夫。等安吉利亚走后，我就让他算一下多少钱。你几乎都没收什么手续费，装备的价钱应该也都不便宜。安娜虽然嘴上说又不是认识。一天两天了，客气啥？心里却想，这还不都是为了讨好你？然后我就对他说了声谢谢。时间这么紧，还能弄来这么好的装备？他听后脸色开始微微泛红。不过紧接着我对他说自己现在没钱，他以为是自己听错了，让我重新说一遍。我告诉他之前蛇姬的价格很廉价，而峡谷村对付萨哈克并不是地下城，所以自己现在身上一分钱没有。安娜听后大声的质问我这是想白嫖吗？简直太不像话了。没等他说完，我就开启了银店，从中拿出了68号和61号剧毒，问他能不能用这两样东西代替。当安娜看到这是珀尔塞弗涅的剧毒后，震惊。的整个人的画风都变了，然后赶忙答应，就伸手要来拿。不过我想豆豆他故意将毒药举得高高的，矮小的他蹦了半天都没能拿到。最后我走的时候让他卖的时候小心点，不要卖给黑市里危险的鼹鼠仙。有了这两瓶毒药，他就能转卖给贵族大赚一笔，并说剩下的钱等我狩猎回来他会找给我。第二天早上的时候就把要去狩猎的人全部集合。魔神信徒们大概看了一下，加上神殿骑士和治疗师的话，一共有一百多人。在上一世的时候，这些人只有很少能活下来，这一次也不会例外。等时间差不多了，骑士团团长卢修斯上台宣布。开始，此次攻略地下城的成员构成是由神殿骑士团，正是前季级别战斗骑士十八名，治疗师十名；神殿骑士团下级组织猎捕班奴隶级别共二十名；一端审问官正是司机级别战斗审监官十二名，治疗师六名；一端审监官下级组织一端审问官执行者奴隶级别二十名。这些人有的被分为前卫队，负责近距离战斗，确保路线侦查与查探，保护后卫队等；有的被分为了后卫队，负责远距离攻击，恢复增益，魔法辅助等。治疗师全部都听从阿尔诺的指挥，后卫队全都听从利昂娜的，主要的。战斗力前卫队则是听从马蒂亚斯的，而这些人都要服从于真正的领导人卢修斯。圣痕象征着神对人类的宠爱，拥有圣痕的人类被称为圣子或者圣女。圣子或圣女在世时拥有神所赐子的高级全能。卢修斯就是光之圣子，他在很小的时候就获得了圣痕。人们尊敬圣子与圣女，并将他们奉为天使。如果能亲眼看到圣子与圣女，人们则会深感荣幸。让我没想到的是，卢修斯居然会亲自出现在普通组员面前。紧接着，卢修斯开始了训话，这次将会解决掉世界八大难题之一的丑恶公主。凡是参与了这次狩猎的人，他们的名字都将永垂神殿的史册，奴隶们都将获得自由之身。从今天起，为期两周的残酷训练就要开始了。无所不能的艾莉亚将用永恒之光拯救我们。他的话音刚落台下，就爆发出震耳欲聋的欢呼。画面一转，来到了特殊训练所悲鸣的山峰。这时的众人都在奋力的朝山峰攀爬。到山顶后，马蒂亚斯给每个人都分发了一个石头，并吩咐必须二十四小时带在身上。这石头是从地下城中取出来的，为的就是让大家能适应石块中的邪恶气息。于是，在接下来的日子里，我们就开始了训。光之神殿第三教区的大神殿，等于是圣子卢修斯为了攻略丑恶公主之坟而建的前哨基地。他一直在培养能够加入狩猎的人才，这里的人都是他在不断的训练中选拔出来的精兵。这天为了增强实战技巧，由后卫队长利昂娜施法给训练假人。这些个普通士兵刚开始根本不是假人的对手，被打得毫无还手之力。但是这些假人在我的眼里根本不值一提。训练时内德说，在这个地方是绝不能用永春流的。我说自己肯定知道。然后我们就朝着最大的石头人冲去，由我
，比上次狩猎时来的奴隶的战斗水平高很多，并且他还注意到了我和奈德。他看我们不仅实力很强，而且从刚才开始就配合的天衣无缝，简直让人眼前一亮。紧接着他就掏出了吊坠，对着我们施法。前卫队的队员们，我已经为各位愈合好了伤口，并恢复了大家的体力。只要有我们治疗师在，就一定会保证各位度过在充实不过的两周。下面请大家从头开始训练吧。就这样训练，一直持续到最后的一天晚上。由于是最后一天，所以晚餐准备的很丰盛。不过奈德却没有去吃，而是一个人坐在城墙上。这时我端着食物找到了他，问他怎么不去吃饭。他说自己已经吃了可以维持体力的量，为了达到最快的速度，所以必须调节好体重。我听后就在他的身边坐了下来，然后说自己带来了一个好东西，可以帮助热身更利于高速移动。说罢我就给他把酒倒上。等喝了两杯，他开始问我知道多少关于他的事情，还说一开始的时候以为我想把他除掉，然后取代他。但是在训练期间，他发现我并没有想害他的想法，所以现在的他很不理解。最后他就问我究竟是怎么知道血之类的，并问我的目的是什么。你问错了，你应该问我血之类现在在哪或者在谁的手中。然后我就。凑到他的耳边，告诉了他那把剑现在在谁的手中。